Bonjour! Comme vous le savez probablement, il y a beaucoup de mots en anglais qui sont très précis et qui sont difficiles à traduire en français, mais il y a aussi des cas où c'est l'inverse, c'est le mot en français qui est très précis et difficile à traduire. Un exemple, c'est le mot « what », la « what » ou de la « what » ou aussi l'adjectif « whaté ». Donc de la « what », c'est comme du coton mais très mou, très léger, très doux. Et on peut l'utiliser pour fermer les pots de pilules ou les pots de vitamines. Euh, on l'utilise aussi au bout des cotons-tiges, les Q-tips, c'est des cotons-tiges, ou des bâtonnets ouattés, donc c'est de la ouate qui est au bout. Euh, et on l'utilise aussi le mot pour le vêtement, comme les vêtements de sport qu'on appelle des cotons ouattés. Donc on va vous mettre une image pour voir c'est quoi un coton ouaté. Euh, et il y a d'ailleurs une chanson très amusante du groupe Bleu Jeans Bleu qui s'appelle Coton Ouaté et dans laquelle il chante « T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Est-ce que tu es bien dans ton gilet en coton ouaté? » C'est tout!